ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് നമ്പേഡ് സിസ്റ്റം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പിന്നൗട്ട് ഡയഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഡയഗ്രാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഓരോ ഫിഗേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ റാം സ്ട്രക്ചേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാൽപ്പത് പിന്നുകൾ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പിൻസ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നുകൾ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പിൻസും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള നാൽപ്പത് പിന്നുകളും ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എ എൽ യു എ ബി പി സി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പോർഷൻസ് കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലോക്കിൻ്റെ പോർഷൻ അത് ദോസ് ലെറ്ററിൻ്റെ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയും കാരണം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസ് ലെറ്റർ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഇടയിലാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസ് ലെറ്റർ എന്ന് വെക്കേണ്ടാവുക നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീസ് കറസ്പോണ്ടിങ് സി വൺ സി ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ വൺ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടു ആർ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് എറസൺ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഫോം ആൻഡ് ഓസിലേറ്റർ ആ ഒരു ഓസിലേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ മിഷൻ സൈക്കിൾ ഈക്കൾ ടു സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കറസ്പോണ്ടിങ് പൾസ് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എല്ലാം നമ്മളോട് ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ മിഷൻ സൈക്കിൾ ടു ഈക്വൽ ടു യു ക്യാൻ സേ സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പീരീഡ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റും പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻ്റർവലോ ഇൻ്റർവലിനെയാണ് നമ്മൾ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പൾസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആവുക ദൻ മിഷൻ സൈക്കിൾ മിഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ടു അക്കംപ്ലിഷ് എനി സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അക്കംപനി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ മിഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയേണ്ടത് വൺ മിഷൻ സൈക്കിൾ ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്ന് മുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വെൻ വി ആർ പവറിംഗ് അപ്പ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ 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 നാല് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ 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 ആയിരിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് ഈസ് ബേൺ ഇൻ ടു ദ റോം അഡ്രസ് ഈസ് സീറോ 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 എച്ച് സിൻസ് ദിസ് ഇസ് വേർ ദ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ലുക്ക് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൂട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇത് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ബൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പവർ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ടെമ്പറലി പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ടെമ്പറി ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ ഒരു പർപ്പസിനാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചില കുറച്ചുകൂടി സമയം കൂടുതലെടുക്കാൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് പ്രോസസർ ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി നാലരട്ടി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിനുള്ള സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഫോർ ഓൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് അർത്ഥമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ ആർ സീറോ മുതൽ ആർ സെവൻ വരെ നമ്മൾ റാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ സെവൻ വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ പോയിന്റ് പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അർത്ഥമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ and also a bit addressable and 8 bit register appo idu or bit addressable register um kooda thane or 8 bit register um koodiyana appo next nammal parayan ponnathu b enna parana register ne kurichana p nammal ubayikkunnathu multiplication and division ennu parana rendu rendu commands ne vendittana ubayikkunnathu multiplication cheyumbodu namukku values koodu varu appo aa or purpose ne vendu adhe pole d division division cheyumbodu namukku remainder quotient angada karyangal ok varumbo nammal aa or purpose ne vendi mathrave b ennu parana registers use cheyarullo ദെൻ പി സി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് പി സി ഓർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് ദിസ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദ റൂം അപ്പോൾ ഏതാണ് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ പി സി എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും പി സിയിൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അതിനറിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് അത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ and it is 16 bit register and it is assessed by uh, 64 kb of code അതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡാറ്റ അതിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പി സി ഇസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഇൻസ്റ്റിഷൻ അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ആയിരം ആണ് റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരത്തി ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തിലത്തെ വാല്യൂ റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി ആയിരത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി സി ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഈ ആയിരത്തി രണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും അടുത്ത വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പി സിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി രണ്ടിലായിരിക്കും പി സി രജിസ്റ്റർ ഹാസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇൻറ്റർനൽ പി സി രജിസ്റ്ററിന് ഇൻറ്റർണൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അഡ്രസ്സും കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ പോയിൻറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡാറ്റ പോയിൻറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അതായത് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ പോയിൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയും ഡാറ്റ പോയിൻറ്റർ ഹൈ സൈഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ പോയിൻറ്റർ ലോ സൈഡ് അതായത് ഹൈ ബിറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഹയർ സൈഡ് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡി പി എച്ചിലായിരിക്കും ലോവർ സൈഡ് ലോവർ ബിറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡി പി എല്ലിലായിരിക്കും ദെൻ ഡി പി ടി ആർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റർനൽ അപ്പോൾ ഡി പി ടി ആറിനും ഇൻറ്റർനൽ അഡ്രസ്സ് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഫോർ ദ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കോഡസസ് അപ്പോൾ മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എണ്ണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ബിറ്റും അതേപോലെ ഡി പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ബിറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി സി ഡിയും ഡി പി ടി ആറിൻ്റെയും രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡി പി ടി ആറിനെ രണ്ടെണ്ണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചേക്കണത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ റോം മെമ്മറി ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഫോർ കെ ബി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ്
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാഗുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് നാല് തരം ഫ്ലാഗുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഈ ഫ്ലാഗുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ആൻ എയ്റ്റ് വിത്ത് രജിസ്റ്റർ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആറിനാണ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നാല് ഫ്ലാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻലി പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗാണ് ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ആക്റ്റീവ് ആവും അത് തന്നെയാണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അതേപോലെ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഓക്സിലറി ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിബിള് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ക്യാരി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പാരിറ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വരണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് ഓവർഫ്ലോ അതാണ് അങ്ങനെ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് മെയിനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കോഡ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാളെത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രീയും പി എസ് ഡബ്ല്യു ഫോറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രീന് നമ്മൾ ആർ എസ് സീറോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ആർ എസ് വണ്ണിനാണ് പി എസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് പറയേണ്ടത് അതായത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റാമിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കുകളാണ് നമുക്ക് നാല് ബാങ്കുകളുണ്ട് ബാങ്ക് സീറോ ബാങ്ക് വൺ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ബാങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ റാമിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ആ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രീയും പി എസ് ഡബ്ല്യു ഫോറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എസ് ഡബ്ല്യു ഫോറും ത്രീയും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആറെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എട്ടെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം ഫ്ലാഗായി പോയി രണ്ടെണ്ണം രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് പോകും ദ ടു അൺയൂസ്ഡ് ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസർ ഡിഫൈനബിൾ അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത രണ്ട് പേരും യൂസർ ഡിഫൈൻ ആയിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതാണ് പി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ഫോർ കണ്ടോ ഡി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ഫോർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ത്രീ ഡി ഫോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ വേണം എസ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എസ് പോലെ എസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് സീറോ ആയിരിക്കും സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് സീറോയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബാങ്ക് ടൂലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കോഡ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണമെന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ടു വൺ ഓ അല്ല ഓ അല്ല സോറി സീറോ പി എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ പി എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ ആണ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും യൂണിഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ആർ എസ് സീറോ ആർ എസ് വണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കുകൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യണതെന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് സീറോ ഒന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാങ്ക് സെലക്ട് ആവും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് സെലക്ട് ആവും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാങ്ക് സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഡീറ്റെയിൽ റോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എന്തായാലും പിന്നെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോന്നിലും എട്ട് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആണുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയോണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് സീറോ സീറോ മുതൽ സീറോ സെവൻ എഫ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ അടുത്തൊരു എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ എയ്റ്റ് മുതൽ സീറോ എഫ് വരെ പിന്നത്തെ വാല്യ